আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করি এবং আমরা যারা শিক্ষক আছি আপনারা জানেন শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন ব্যবস্থা আসছে শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যাপক চেঞ্জ হয়েছে এখানে আমাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে দুই সালে শুরু হয়েছে প্রাথমিক লেভেলেও শুরু হয়েছে অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অনেকে বলে থাকেন পরীক্ষা হবে না আবার অনেকে বলে থাকেন পরীক্ষা হবে বা অনেক জায়গায় দেখা যায় যে তারা একটু কী বলে রিজিড হয়ে আগের মতো করে পরীক্ষা নিয়ে শাস্তির মুখোমুখি হয়েছেন আমি এ বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যারা যাদের ঘরে সন্তান আছে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক লেভেলে সেই সঙ্গে যারা সচেতন ব্যক্তিবর্গ আছেন যে ভবিষ্যতে কি হবে আমাদের এই এই যে যে নতুন কারিকুলাম এটি দিয়ে তাদের জন্যে বিশেষ করে একটু হলেও আমি চেষ্টা করছি ব্যাখ্যা করার তো শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সেটি কিন্তু ইতিবাচক প্রথম কথা আপনি এখনই হয়তো ছেড়ে চলে যাবেন ভিডিওটা কিন্তু একটু যদি শুনেন তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আগে কি হতো আপনি একজন ভালো ছাত্র সচেতন ব্যক্তি বলে আমার ভিডিওটা দেখছেন আমার ভিডিও সবাই দেখে না এই হচ্ছে ব্যাপার যে আপনার মতো শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি আপনার ব্যাস একটু খেয়াল করবেন আপনার প্রাথমিক মাধ্যমিক এই লেভেলের ব্যাস যদি আপনি খেয়াল করেন যে আপনি যদি এটি দুই হাজার চার পাঁচ ছয় সাত অথবা দুই হাজার এক দুই তিন চার এই সময়ে যদি আপনি হাইস্কুলে পড়ে থাকেন তো আপনার ব্যাচে কয়জন আপনার বন্ধু বান্ধবী যারা এই পর্যায়ে আছে খুব কম সংখ্যক আছে এবং বেশিরভাগই কিন্তু ঝরে গেছে বিভিন্ন কাজ করছে তারা এখন কেউ জমি জমা করছে কেউ রিক্সা ভ্যান চালাচ্ছে কেউ অন্য কোনো কাজ নিয়ে ব্যবসা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাপারে তারা আছে আপনার মতো সরকারি চাকরি করে বা ভালো প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের খুব কম আছে বা পরীক্ষায় পাশ করা বলেন ভালো রেজাল্ট বলেন দেখেন আপনার ব্যাচে যদি মফসল এলাকা হয় দুই একজন করে তারা টিকে গেছে বাকিগুলো ঝরে গেছে এখন ভবিষ্যতে আমরা কি জাতি পেলাম আর কি জাতি পাব সেটি একটু কম্পেয়ার করলে বোঝা যাবে যে আমরা যে জাতিটা অলরেডি পেয়েছি গত ৩০ বছরের পড়াশোনা দিয়ে সেটি হলো কোটি কোটি বিএ পাশ এম এ পাশ তারপর হচ্ছে এম বিএ বিবিএ এই পাশগুলো পেয়েছি যারা এখন জমিতে কাজ করে না রিক্সা চালাইতে গেলে হতাশায় ভোগে কোনো একটা টেকনিক্যাল কাজ পারে না বা করে না টোটালি হতাশা সরকারি চাকরি সরকারি চাকরি বিভিন্ন চাকরি চাকরি না করলে তাদের চলে না এমন একটা জাতি আমরা পেয়েছি এই যে তিরিশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা তো একটা ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছিলাম আপনি কল্পনা করেন আপনি তো বলেন যে পরীক্ষা নাই তো আগে পরীক্ষা ছিল পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তো এরা পাশ করে বেরিয়েছে তার একটা ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে কিন্তু এখন শুধু পাশ আর পাশ এখন এখন যদি যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটি দিয়ে এটি যদি কন্টিনিউ হয় আরও বিশ থেকে তিরিশ বছর তাহলে কি হতে পারে দেশে সেটি একটু দেখি এখন যেটি হবে সেটি হচ্ছে ক্লাসে যদি ষাট জন শিক্ষার্থী থাকেন ষাট জনের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের পারফরমেন্স বিভিন্ন ইন্ডিকেটর আছে সেটির ভিত্তিতে তাদেরকে বলা হবে যে তুমি এই ক্যাটাগরির তুমি যেমন চতুর্ভুজ তোমার উন্নতির প্রয়োজন বৃত্ত যদি পায় কেউ তার মানে সে মাঝারি মানের এবং ত্রিভুজ যদি কেউ পায় তাহলে সে সবচেয়ে ভালো মানের পর্যায়ে আছে 
তো এই ব্যাপারগুলো দিয়ে বোঝানো হবে যে একজন শিক্ষার্থী সে যেভাবে তাকে পরিমাপ করা হয়েছে তার মধ্যে সে কোন লেভেলে আছে এখন পাশ ফেল ব্যাপারটা ফেল তো নেই আর পাশ তো পাশ হ্যাঁ সবাই পাশ এখন আপনি বলবেন যে তাহলে পরীক্ষা দিয়েও তো বোঝা যেত যে কে কতটা বোঝে কিন্তু হ্যাঁ পরীক্ষা দিয়ে বোঝা যায় তাদের যারা লিখতে পারে যারা মুখস্থ করতে পারে বা যারা নকল করতে পারে যাই হোক মানে এমন একটা মাধ্যম যেটি সবাই সেখানে পার্টিসিপেট তার সামর্থ্য অনুযায়ী করতে পারে না যেমন একটা ছেলে হয়তো বোঝে কিন্তু সে লিখে প্রকাশ করতে পারে না এরপরে আসুন যে লিখে প্রকাশ না করলেও সে কিন্তু ভদ্র হতে পারে সে সৎ হতে পারে তার ম্যানার ভালো হতে পারে ঠিক আছে বিহেভিয়ারিয়াল ইন্ডিকেটর যেটি বিআই সেটি দিয়ে আমরা বুঝি যে তার ম্যানার কেমন আমি ভালো ছাত্র প্রচুর উৎপাদন করেছি বাংলাদেশে বলেন যেখানেই বলেন এবং এই ভালো ছাত্ররা একটা পর্যায়ে বড় সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমলা হচ্ছে ডাক্তার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় তা বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতির আর শেষ নাই হ্যাঁ ডাক্তার বলেন যে বলেন সে বলেন দুর্নীতি আর দুর্নীতি তো এখানে আমরা কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা একটি রেখ রাখি নি আগে যে শুধু ভালো ছাত্র হলে হয় না বাবা তোমাকে একটু ভালো মানুষ হতে হবে তা নাহলে তুমি তুমি ভালো রেজাল্ট তোমার হতে পারে না এ ব্যাপারটা ছিল না কিন্তু মানে ভালো মানুষ হলে তার কোনো মূল্যায়ন ছিল না আর সেই জন্যেই আমরা শুধু যে ওই যে লিখিত একটা পরীক্ষা নিচ্ছি ওখানে ভালো মন্দ কিছু বোঝা যায় না ক্যারেক্টার তো সেটা দিয়ে আমরা কিছু ভালো ছাত্র বানিয়ে দিয়েছি যেগুলো কিন্তু পরে চুরি করে ঠিক আছে তো এরা আসলে মূলত ভালো না এই ভালো না তারা যতই যাদের মানসিকতা ভালো না তারা যতই স্কিলড তাদের থাকুক এটা কিন্তু জাতির জন্যে কোনো কাজে আসে না সত্যি কথা বলতে এটা একটু অ্যাপসুলেট রাইট অ্যাপসুলেটলি রাইট নেক্সট হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা কিন্তু এখন বিবেচনা আসতেছে এবং আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে কোনো কম্পিটিশন রাখছি না অর্থাৎ এ প্লাস পেতে হবে তুমি বাবা কোচিংয়ে যাও এখানে যাও ওখানে যাও এর কাছে দাও তার কাছে যাও পড়ো 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 মানে একেবারে যন্ত্র একেবারে চিপড়ে তার যে রস কর সব বের করে দিয়ে একটা মানুষ বের করে দিচ্ছে এ প্লাস ধারি এই যে একটা কম্পিটিশান এই কোথায় কোচিং টোচিং এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে এ ব্যাপারটা এখন সাইডে যাচ্ছে তারপরে আসুন যে খালি ভালো রেজাল্ট করলেই সে ভালো নয় এটা হলো মূল কথা তার আরও অনেক কিছু ভালো হওয়া দরকার তারপরে আসুন যে আমরা সব সব শ্রেণীতেই কিন্তু যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে মানে এক্সট্রা কারিকুলার ধরুন কেউ কামারের কাজ দেখে তার কামারের হ মানে কামারের কাজটা ভালো লেগেছে সেই বিষয়টা আমরা বোঝার চেষ্টা করি করব এখন এবং তাদেরকে সেই কামার শালায় হয়তো নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে গিয়ে দেখবে সবাই দেখবে যে কি কীভাবে কাজ করে কি কি কীভাবে তৈরি করা হয় এই জিনিসগুলো বিভিন্ন জিনিস ছোটোখাটো যন্ত্র তো সহায়ক কৃষি সহায়ক যন্ত্র এগুলো কিভাবে তৈরি করা হয় কতটা কষ্ট কতটা পেইনফুল কতটা কি বা কতটা ইনকাম ইত্যাদি স্টাডি করে চলে আসবে সবাই হয়তো কারো তার মধ্যে এই কামারের কাজটা ভালো লাগতে পারে সে কিন্তু ওই দিকে ঝুঁকে যাবে এবং সে কয়েকবার ওখানে গেলে কিছু শিক্ষা হবে এরপর আসুন কেউ মাছ ধরা ব্যাপারটা ধরুন আমার সন্তান এটা কখনো দেখেনি তো তাকে নিয়ে যাওয়া হলো স্কুল থেকে তার ব্যাচটাকে নিয়ে বা কয়েকজনকে নিয়ে চলে গেল মাছ কীভাবে ধরে মাছ কি ধরার কি কী যন্ত্র কি কী কৌশল কি কী ব্যাপার এদের জীবনযাপন কেমন ইত্যাদি দেশ চিনল মানুষ চিনল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হলো 
ভালোও লাগতে পারে সে একটা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা মাছ শ্বাস এই ব্যাপারটা উৎসাহিত হতে পারে কেউ দু একজন তো সেখানে কিন্তু একটা নলেজ তার ছোটোবেলা থেকে গ্রো করলো তো এটি হচ্ছে যে কি বলে হাতে কলমে শিক্ষা তো এটি থাকবে প্রত্যেক শ্রেণীতে এটি থাকবে এবং ক্লাস আলাদাভাবে এটি হবে খেলাধুলা সবসময় থাকবে শারীরিক ফিটনেস গঠন তারপর নেতৃত্ব দেওয়া এই ব্যাপারগুলো থাকবে এখন আমার যেখানে সিক্সটি যদি স্টুডেন্ট হয় ষাটজন তার মধ্যে যদি আগে ওই পাঁচজন বা চারজন বা দুইজন ভালো ছাত্র হতো এবং তার মধ্যে চোরও থাকতে পারতো হ্যাঁ এরাই শুধু ভালো বাকিগুলো কিন্তু অ্যাজ ইউজাল এভাবেই ঝরে যেত কিছুই তাদের জীবনে স্কুল থেকে অর্জিত হতো না এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে যে একেবারে ষাটজনই শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ দেখে বিভিন্ন কি বলে হোমওয়ার্ক তা থাকে না তবে বাড়িতে গবেষণাধর্মী কিছু কাজ দেয়া থাকে সেগুলা সে কিন্তু এখন শিখবে তারপরে বলা হচ্ছে যে তার বাবা যদি কোনো পেশার হয় পেশা বলতে প্রফেশন সেই প্রফেশনকে হেল্প করার জন্যে তার বাবাকে হেল্প করার জন্যে মাকে হেল্প করার জন্যে স্টুডেন্টকে বলা হবে এবং সেটি সে তার বাবার সঙ্গে হয়তো একদিন তার কর্মক্ষেত্রে যাবে সেটি কি করলো না করলো একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে তার বাবা কি করে না করে এগুলো ব্যাপারগুলো কিন্তু স্কুলে জমা দেবে তো এইরকম কিছু কাজ থাকবে যেগুলো তাকে সে হয়তো ভালো লিখতে জানে না হয় কিন্তু সে বলতে পারে সে স্কুলে এসে তার অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপন করবে তারপরে তার গবেষণা সে মুখেও বলতে পারে হ্যাঁ আমরা যারা শিক্ষক থাকব তারা এই ব্যাপারটাকে অনুধাবন করে তাকে আমরা চতুর্ভুজ দেব বা বৃত্ত দেব বা ত্রিভুজ দেব চতুর্ভুজ হচ্ছে আর উন্নতি প্রয়োজন বৃত্ত হচ্ছে মধ্যম মানের ত্রিভুজ হচ্ছে উত্তম তো এই ইন্ডিকেটরগুলো আমরা তাকে ক্লাসে ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দেব এবং এটি কিন্তু রেজাল্ট হয়ে আসবে তারপর কথা হচ্ছে যে একেবারে রিটেন থাকতেছে না ব্যাপারটা তা নয় আমরা যখন যাচাই করব যাকে বলে মূল্যায়ন সেখানে কিছু রিটেনের ব্যাপার থাকবে কিছু দলীয় কাজ থাকবে কিছু একক পারফরমেন্স থাকবে কিছু মৌখিক থাকবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ক্লাসেই বা মানে আমাদের যে ষান্মাসিক বা বার্ষিক দুটো মূল্যায়ন থাকবে একটা ষান্মাসিক অর্থাৎ কি বলে সাময়িক আর একটা হচ্ছে বার্ষিক এইখানে কিন্তু এই ফোরটি মার্কস মানে ফোরটি পার্সেন্ট সেটি কিন্তু এই এইভাবে মূল্যায়নের মধ্যে দেওয়া হবে আর সারা বছরের যেই সব কাজ বাস তাতে সিক্সটি পার্সেন্ট ইয়া থাকবে সাবজেক্ট কমে আসবে চাপ কমে আসবে রিল্যাক্সের মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু বেশ কিছু বিষয় শিখবে এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে ভালো ছাত্র মেডিকেলে কে পড়বে বুয়েটে কে ইঞ্জিনিয়ার কে হবে তারপরে এরকম মানে এই ধরনের কিভাবে কি হ্যাঁ পড়াশোনা তো আর বন্ধ করে রাখতে বলা হয়নি তাকে বই দেওয়া হয়েছে একটি পাঁচটি সাপোজ বই দেওয়া হলো তো পাঁচটি বইয়ের বিভিন্ন যেমন বিজ্ঞান বিজ্ঞানে কিন্তু শুধু কয়েকটা স্যাম্পল দেওয়া সে বহু স্যাম্পল নিয়ে আলোচনা পড়াশোনা করতে পারে যে পড়াশোনা করবে ম্যাথে যেভাবে দেওয়া আছে এই ধরনের ম্যাথ বই আরও 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 পাওয়া যায় পাওয়া যাবে এবং এ বিষয় নিয়ে সে গবেষণা করতে পারে বাসায় পড়াশুনো করতে হবে যে যদি কারো পড়াশোনাটা প্যাশান হয় সে পড়বে অভিভাবকরা যদি মনে করেন যে তাকে আমরা এভাবে ওভাবে ওভাবে গ্রামার শেখাবো এভাবে বাংলা শেখাবো এভাবে এই শেখাবো হ্যাঁ চালিয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি যেহেতু আমাদের দেশে মেডিকেল তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং যে যা পড়তে চায় সেটার অ্যাভেলেবেল ব্যবস্থা নেই সেজন্য অবশ্যই একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম হবে এবং সেই এক্সামে কিন্তু যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা করবে তারাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে হ্যাঁ এবং তারা আসলেই আমরা যেটা বললাম যে নলেজ নলেজড বেস তারপর হচ্ছে তার 
একাডেমিক যে পারফরম্যান্স সেটিও কিন্তু ওখানে একটা ভূমিকা রাখবে আবার তার নলেজটাও একটা ভূমিকা রাখবে তো একাডেমিক পারফরমেন্স ভালো হতে হলে তার চরিত্র বলে বিহেভিয়ার সেটি ভালো হতে হবে সেটি তার মানে একাডেমি যখন ওখানে প্রভাব ফেলতেছে তখন তার বিহেভিয়ারিয়াল ব্যাপারটাও ওখানে প্রভাব ফেলতেছে সেই সঙ্গে তার নলেজটাও প্রভাব ফেলতেছে সব মিলিয়ে অন্তত আগের চেয়ে কিছু ভালো শ্রেণীর শিক্ষার্থী কিন্তু ভালো জায়গায় চান্স পাবে আমরা বলছি যে শুধু কলম দিয়ে সে কি আসলেই তার ম্যানার ভালো কি না সে বা সে চোর হবে কি না আসলে এটা তো খুব জটিল ব্যাপার যে আসলে ভবিষ্যতে কে কি করবে কিন্তু অন্তত কিছুটা হলেও যে আমরা বিহেভিয়ার টেস্ট নিয়ে কিন্তু জায়গা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এখন আপনি বলতে পারেন যে কতটা ফুলপ্রস্য হবে আমার যাকে পছন্দ আমি তাকে দিয়ে দিলাম ভালো আর যে পছন্দ না তাকে দিলাম না এটি হবে বটে বাট এক একটা টপিক্সে দশটা ইয়া থাকতে পারে ক্যাটাগরি থাকতে পারে এই দশটার মধ্যে একজন শিক্ষক একই রকম নিশ্চয়ই দেবেন না আবার দশজন শিক্ষক অথবা পাঁচজন শিক্ষক মিনিমাম সে কিন্তু ওই মূল্যায়নগুলো করছেন আলাদা আলাদাভাবে তার তার সাবজেক্টে হ্যাঁ তো এটা কেউ কাউকে দেখাচ্ছেন না তো পাঁচজন শিক্ষকের কাছে একটা স্টুডেন্ট যখন ভালো হবে হ্যাঁ সে কিন্তু খারাপের মধ্যে পড়ে না সে ভালো দু একজন হয়তো বা উচিত না কিন্তু যদি তারা তাকে মানে রংলি হেল্প করে বা ভালো দেয় কিন্তু পাঁচজন দিবে না দশজন দিবে না একই একই স্টুডেন্ট দশজনের কাছে প্রিয় হবে না এরকম হতে পারে আমার যেটা বিশ্বাস এবং এইটা তো যেহেতু একটা ব্যাপার সেটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল আসবে এই মুহূর্তে হয়তো আমরা সন্দিহান বাট আপনি এতক্ষণে আলোচনা থেকে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেটি হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থার যে নতুন পরিবর্তন আসছে সেটি একেবারে অমূলক ভিত্তিহীন মাথা নেই এরকম ব্যাপার না এরকম নয় এটি পজিটিভ আমি এটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং এটি বেশ কিছু উন্নত দেশে আছে আমাদের দেশেও ভারতেও এটি আছে বেশ কিছু আগেই শুরু হয়েছে তো এখন আপনি এই যে যে একটা কাজ এটা সফল করতে কয়েকটা বাধা আছে সেটি হলো আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধরুন প্রাথমিক লেভেলটা প্রায় টোটালি সরকারিকরণ করে নেওয়া হয়েছে মোটামুটি বেতন কিন্তু বেশ হাই স্কুল পর্যায়ে বহুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট অথবা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে বেসরকারি যাদের বেতন কম স্কিল বলতে গেলে হ্যাঁ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম সরকারি স্কুলগুলো আছে তারা একটু প্রপার লেভেলে জেলা বা উপজেলা লেভেলে তাদের বেতন ভাতা মোটামুটি তারা মোটামুটি যোগ্য একটা কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে আসতে হয়েছে তো সব মিলেই মিলিয়ে যেটা আমি বুঝি সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন আর বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কমে আনতে হবে অর্থাৎ একটা শ্রেণীতে ওই একজন শিক্ষকের বিপরীতে সর্ব সর্বোচ্চ বিশ জন স্টুডেন্ট থাকলে হয় এরকমভাবে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে এটি অনেকটাই মানে ফলপ্রসূ হবে আর যারা জেলা শিক জেলা শিখতে আসেন সেটি হচ্ছে শিক্ষক এরা বিনা কাজে টাকা পয়সা নেয় এবং এরা রিল্যাক্সে থাকে এদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুদিন ছুটির প্রয়োজন নেই আপনার ছেলে মেয়েকে একেবারে সে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা পড়াশোনার মধ্যে রাখতে হবে এরকম একটা চিন্তাভাবনা যাদের আছে 
তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলছি ব্যাপারটা কি বলবো তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনার একটা পরিবর্তন প্রয়োজন কারণ একজন শিক্ষক তাকে যদি আপনি অতিরিক্ত পে করেন এটি বিফলে যায় না শিক্ষককে টাকা দিলে কখনো এটি বিফলে যাওয়ার কথা না তো যাই হোক অনেক কথাই তো বললাম যারা শুনেছেন শুনেছেন অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকুন সকলে সুস্থ থাকুন এর সমস্ত কথাবার্তা বইপত্র কি কি সব নিয়ে আমি মাঝে মাঝে হাজির হই আপনারা অনেকেই সাপোর্ট দিচ্ছেন আমাকে আরও দিবেন এই প্রত্যাশা করি ভালো থাকুন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ